গুলশানে এক তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে চলছে বাংলাদেশের প্রথম সারি মিডিয়াগুলোর বিরুদ্ধে তুমুল সমালোচনা নিউজ সেনসেশনালাইজ করার জন্য ছাপা হয়ে যাচ্ছে তরুণীর ব্যক্তিগত তথ্য মামলায় যে অভিযুক্ত বসুন্ধরার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইম সোভানের নাম এড়িয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নানা রকম বিষয়ে আলোচনা এবং সমালোচনা চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ধরনের নিউজ করার সময় মিডিয়ার রেসপন্সিবিলিটি কতটুকু এবং এই নিউজ করার আগে কি কি ধরনের পলিসি অ্যাডপ্ট করা উচিত মিডিয়ার ওয়েলকাম ব্যাক টু স্ট্রেট ফ্রম স্টার নিউজ রুম আমি নাজিবা বাসার আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে আমাদের সাথে আছে দ্য ডেলি স্টার রিপোর্টার জাইমা ইসলাম ওয়েলকাম ব্যাক জাইমা তো আমি আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে আমরা কিন্তু দেখছি নানা টিভি চ্যানেলস পত্রিকা এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মসে এই তরুণীর ব্যক্তিগত ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে তো একজন ভিক্টিমের নাম এবং ছবি সংবাদ মাধ্যমে এভাবে কি প্রকাশ করা যায় এবং কেন যাবে অথবা যাবে না আসলে এটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি আমাদের একটা আইন আছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন দুই হাজার এবং সেটার চোদ্দোর দুই ধারা অনুযায়ী আপনি কখনোই একজন ভিক্টিমের এটা ধর্ষণের ভিক্টিম হতে পারে এটা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের ভিক্টিম হতে পারে অথবা এই ক্ষেত্রে একটা ধোঁয়াশা যেহেতু কেসটা একটু আমরা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে শিওর না কি হয়েছিল এই ক্ষেত্রে ভিক্টিমের ছবি বা নাম প্রকাশ করাটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি এবং এটার ব্যতিক্রম যদি ঘটে তাহলে যেই গণমাধ্যম বা যে পত্র পত্রিকাটা সেই কাজটা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে আইনি ব্যবস্থা অনুযায়ী দুই বছর কারাদণ্ড অথবা এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা যেতে পারে তাকে তো আমি এখানে খুব আমি খুব সোজাভাবে আমি এখানে বলে দিই যে আসলে আমাদের দেশে আইন আছে এবং আইন অনুযায়ী এই কাজটা করা যাবে না কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে তো জাইমা আমরা যেভাবে কিছু মিডিয়াতে দেখছি যেভাবে ওরা এই নিউজটা কভার করছে তাতে কি মনে হচ্ছে শেষমেশ ওরা ভিক্টিমের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার কোনো একটা সম্ভাবনা আছে এবং এই জায়গায় মিডিয়ার রোল আসলে কি হওয়া উচিত কতটা রেসপন্সিবলি আমাদের এই নিউজগুলো কভার করা উচিত আর কি কি ধরনের পলিসি অ্যাডপ্ট করা উচিত যখনই একটু চাঞ্চল্যকর কোনো একটা মামলা হয় ধর্ষণের অথবা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের তখনই দেখা যায় যে ফলাও করে একদম যে ভিক্টিমটা তার পার্সোনাল লাইফ তার পার্সোনাল হিস্ট্রি তার প্রাক্তন রিলেশনশিপস তার মোটামুটি কোনো কিছু বাকি থাকে না আমি কিছু এখানে নিউজ হেডলাইনের উদাহরণ আপনাদেরকে আমি তুলে ধরি যেরকম এখানে ছিল মেটার কথা বলা হচ্ছে একটা একটা নিউজ আর্টিকেলে যে তার নাকি তার প্রেমিক কয়জন ছিল সেটা নিয়ে একজন একটা একটা গণমাধ্যম এটা নিয়ে নিউজ ছাপিয়েছে এবং এরা কিন্তু সবাই প্রথম সারির গণমাধ্যমে সবাই প্রথম সারির গণমাধ্যম তাদের সবার অডিয়েন্স বিশাল সারা দেশ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে যে কি হচ্ছে দেশে সেটা জানার জন্য আরেকজন এখানে বলছে যে তার প্রেমিকরা কারা কারা ছিল আরেকজন এখানে লিখেছে যে তার ব্যক্তিগত ডায়েরিতে কি লেখা ছিল বিভিন্ন জিনিস তার তার ফোনের ফোনের কনভারসেশন ফাঁস হয়ে গিয়েছে এবং সেটা ভাইরাল হয়ে গিয়েছে এখানে দেখ এই যে যেরকম আমি আরেকটা এখানে দেখছি এটা তো আরও ভয়ঙ্কর লাখ টাকা ভাড়া ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন তরুণী এই ডিটেলসগুলো তো সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক আমি অন্তত সেটা মনে করি একজন সাংবাদিক হিসাবে যদি এই কেসটা নিয়ে আমাদের কোনো তদন্ত করতে হয় এই ডিটেলসগুলো তো আমাদের জানতে হবে না আমাদের কি কি জানতে হবে আমাদের জানতে হবে যে সেই মেয়েটাকে কোনোভাবে নির্যাতন করা হচ্ছিল না কি না সেই মেয়েটা কোনো অ্যাবিউজের সিচুয়েশনে সে বসবাস করতো না কি না এই সেই ডিটেলসগুলো নিয়ে কিন্তু কেউ একেবারেই ইন্টারেস্টেড না তারা খালি জানতে চায় যে তার প্রাক্তন কতগুলো সম্পর্ক ছিল এখন মনে হতে পারে যে হ্যাঁ আমাদের সমাজের সমাজ ব্যবস্থা কেমন হয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে এক সেটার রিফ্লেকশন গণমাধ্যমে উঠে আসা উচিত এবং সেই জন্য মানুষের জন্য এই ডিটেলসগুলো প্রয়োজন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা এই ধরনের ডিটেলসগুলো আমাদের কাভারেজ আমরা যখন প্রকাশ করি এইটা কিন্তু পরবর্তীকে পরবর্তী থেকে ইট ক্যান অ্যান্ড ইট উইল বি ইউজড এগেনস্ট দ্য ভিকটিম ইন কোর্ট কীভাবে আমি সেটা বলি এভিডেন্স অ্যাক্ট নামে আমাদের একটা আইন আছে এভিডেন্স অ্যাক্টের একশো পঞ্চান্ন চার ধারা অনুযায়ী এই ধরনের ডিটেলসগুলো দিয়ে একজন ভিক্টিমের চরিত্র হনন করা যায় এভিডেন্স অ্যাক্টটা সাধারণত ব্যবহার করা করা হয় একজন ভিক্টিম কতটা বিশ্বাসযোগ্য সেইটা সেটা একটা সেটা বিশ্লেষণ করার জন্য কিন্তু সাধারণত আমরা যেটা দেখে এসেছি আদালতে আইনের জগতের বিশেষজ্ঞরা আপনাকে বলবে বলবে যে এভিডেন্স অ্যাক্টটা সবসময় ব্যবহার করা হয় একজন রেপ ভিক্টিম অথবা একজন সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ভিক্টিমের চারিত্রিক হননের জন্য এবং দেখ সব 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এই এভিডেন্স অ্যাক্টের ব্যবহারের জন্য কেসটা মুখ থুবড়ে পড়েছে এটা আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে হোটেল রেন্ট্রির সময় রেন্ট্রি হোটেলের যে ধর্ষণটা হয়েছিল সেই সময় আমরা দেখেছি এবং এমনকি এই একটা আশঙ্কা আমাদের মাস্টার মাইন্ডের যে ছাত্রীটা কিছুদিন আগে কয়েক মাস আগে ধর্ষণ ধর্ষণের শিকার হয়ে যে 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 ছাত্রীটা মারা যায় তার ক্ষেত্রেও এই আশঙ্কাটা থেকে যায় কারণ সেই ছাত্রী ছাত্রীকে নিয়ে যে ধরনের তথ্য গণমাধ্যমে উঠে এসেছে বা গণমাধ্যমে যে ধরনের যেই অ্যাঙ্গেলে তারা তদন্তটা করেছে সেই অ্যাঙ্গেলটা কোনোভাবে ছাত্রীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ছিল না সেটা ছিল এই কেসটাকে চটকদার এবং মুখরোচক করে তোলার জন্য আমি আরেকটু এখানে বলতে চাই মিডিয়ার রোল হওয়া উচিত সম্পূর্ণভাবে ক্লিনিক্যাল যেরকম আমার মনে আছে মাস্টার মাইন্ডের ছাত্রীর ওই কেসটার সময় আমাদেরকে মিডিয়াকে ব্রিফিং করা হচ্ছিল ইউজিং ওয়ার্ডস লাইক এটা একটা বিকৃত জোনাচার ছিল অ ফরেন অবজেক্ট ওয়াজ ইউজড এই শব্দগুলোর ব্যবহার তো কোনো প্রয়োজন নেই আমার কাছে মনে হয় যে তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল যে নির্যাতনের ফলে তার মৃত্যু হয় এবং নির্যাতন করার জন্য একটা অস্ত্র বা একটা যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল হোয়াট ডাজ ফরেন অবজেক্ট মিন ফরেন অবজেক্ট ইজ নট সামথিং দ্যাট ক্যান বি প্রসিকিউটেড নির্যাতন হয়েছে লেটস টক ক্লিনিক্যালি ইন টার্মস অফ ল সো মিডিয়া হ্যাজ টু রিমেম্বার দ্যাট এ ক্রাইম ওয়াজ কমিটেড একটা অপরাধ হয়েছে এবং সেই অপরাধকে অপরাধের ভাষায় আমাদের প্রকাশ করতে হবে আমরা অনেক সময় এটাও দেখে এসেছি যেই ঘটনাটা ঘটছে সেটা নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক ডিটেলস মিডিয়া পাবলিশ করে যেরকম আমি এখানে একটা আমার কাছে আমার কাছে একটা হেডলাইন এখানে আছে হাউস ওয়াইফ স্ট্রিপ্ট মোলেস্টেড ইন নোয়াখালি দ্য কিউজ ট্রিপ দ্য হাউস ওয়াইফ নেকেড অ্যান্ড বিট হার ডিসপাইট হার ক্রাইম ফর মার্সি আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দিজ আর ওয়ার্ডস দ্যাট নিড টু বি স্ট্রিপ নেকেড এটা তো একদমই অপ্রাসঙ্গিক যেটা তুমি বলছো ডিসপাইট হার ক্রাইম ফর মার্সি এটা এটা দিয়ে আমি কি বুঝাচ্ছি এই ডিটেলটা দিয়ে অপরাধের গুরুত্বটা বোঝানোর চেষ্টা করছি একটা ধর্ষণ হয়েছে সেটাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা দিস ইজ এ গ্রেভ ক্রাইম অ্যাজ ইট ইজ এটা দিয়ে ও ও ও ক্ষমা চাইছিল নাকি না এটা কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিক না আবার তার সাথে ধর্ষণের সময় কি কি করা হয়েছে সেটাও আমাদের জানার প্রাসঙ্গিক না আনলেস দ্যাট ইজ ক্লিনিক্যালি রেলেভেন্ট ওটা যদি মেডিক্যালি রেলেভেন্ট হয়ে থাকে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এখান থেকে হয়তো তারা ধর্ষণের আলামত খুঁজে পেতে পারে তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় না সেগুলো মিডিয়াতে অন্তত প্রকাশ করাটা জরুরি কারণ এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দর্শকের জন্য সাধারণত ধর্ষণ বা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের যে ঘটনাগুলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এখনও এমন যে আমরা ভিক্টিমের উপরে সম্পূর্ণভাবে দোষটা চাপাই তো সেই সমাজ ব্যবস্থাটাকে তো মনে রেখে আমাদের সেই অনুযায়ী রিপোর্ট করা উচিত আমাদের আমাদের সেই অনুযায়ী তো জাইমা এখন আসি অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা নিয়ে এটা নিয়ে কি আসলে সংবাদপত্রের কোনো পলিসি আছে বা অ্যাডপ্ট করা উচিত আর অভিযুক্ত যে আছে মামলায় তার নাম আসলে প্রকাশ করা কখন যেতে পারে কখন যাওয়া উচিত কিছুটা এটা নির্ভর করে যে অভিযুক্ত তার উপরে যেরকম এই ক্ষেত্রে যেটা ছিল এখানে বসুন্ধরা গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোভানের নামটা এখানে জড়িত হয়ে এসেছে এবং এখানে এই এটা হয়তো প্রকাশ করা জরুরি এই কারণে কারণ উনি একজন সমাজের চোখে উনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এটা দিস ইজ আ ম্যাটার অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট যখন জনকল্যাণের স্বার্থে কোনো কিছু হয়ে থাকে তখন সেটা আমাদের অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত বলে আমি ধারণা করি তবে এখানেও একটা বিষয় আছে আমরা যেরকম শতভাগ শিওর হয়েছিলাম নামটা নিয়ে যখন এই যে মেয়েটা মারা গেল তার বোন যখন থানাতে গিয়ে একটা মামলা করে মামলা যখন করে একটা মামলা অফিসিয়াল মামলা যখন হয়ে যায় তখন আমাদের নাম প্রকাশ করা নেই কোনো ধরনের কোনো দ্বিধা নেই কারণ একটা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই ব্যক্তিটার বিরুদ্ধে এবং এটা এখন পাবলিক নলেজ এটা এখন পাবলিক ডকুমেন্ট এটা যখন পাবলিক নলেজ বা পাবলিক ডকুমেন্ট সেটা আমরা প্রকাশ অবশ্যই করতে পারি কিন্তু অনেক সময় হয়তো বিষয়টা নিয়ে একটু বিবেচনা করা উচিত যেরকম যদি অভিযুক্ত যে তার যদি বয়স আঠারোর নিচে হয় যেটা অনেক সময় দেখা যায় ধর্ষণের মামলাতে অনেক সময় দেখা যায় আঠারোর নিচের ডেলিনফেন্সরা ওখানে আবার কিন্তু শিশু আইন অনুযায়ী শিশু আইন দু হাজার তার অনুযায়ী আপনি কিন্তু ওখানে আঠারোর নিচে হয়ে থাকলে নাম প্রকাশ করা যায় না কোনোভাবেই তাদের নাম প্রকাশ এটা তো এটা নিয়ে সম্ভবত তৈরি করতে পারি যে একটা কেস ফাইল করা হয়েছিল এই কেস এর মধ্যে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে 
কিন্তু আমরা সরাসরি তাকে ব্লেমটা দিতে পারবো না আমরা সরাসরি তাকে ব্লেমটা দিব না যদি মামলা হয়ে থাকে মামলায় হবে হবে আমাদের প্রাথমিক তথ্যসূত্র মামলা অথবা পুলিশ অথবা ডাক্তার সেটা যদি একেবারেই না থাকে তাহলে দেখা যেতে পারে যে আমরা এক একাধিক সোর্স থেকে আমরা আমরা বিষয়টা আমরা কনফার্ম করে নিতে পারি না কিনা যেরকম হয়তো যিনি ভিকটিম তার পরিচিতদের মধ্যে একাধিক সোর্স আমাদেরকে বলছে যে হ্যাঁ এই মানুষটাই করেছে তখন আমরা হয়তো বিবেচনা করতে পারি যে নামটা দেয়া যেতে নামটা দেয়া যাবে না কিনা দর্শক আমরা অনেক বছর ধরে এমন অনেক ঘটনা দেখছি যেখানে একটা ক্রাইম ঘটার পর সমাজ এবং মিডিয়া ভিকটিমের বিরুদ্ধে কিন্তু কথা বলা শুরু করে মিডিয়ার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ানো তাদের বিরুদ্ধে না অবশ্যই কেসের পুরো ইনফরমেশান পাওয়ার পর জায়মা থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য দর্শক ভুলবেন না আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো করতে এবং ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে স্ট্রেট ফ্রম স্টার নিউজ রুম উইল বি ব্যাক উইথ মোর অ্যান্সার্স স্টে টিউন স্টে সেফ অ্যান্ড স্ট্যান্ড অ্যাগেন্স ভিকটিম ব্